టీఆర్ఎస్ లో జరిగిన ఆవుల రావర్ పదిహేను వార్డు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఆవుల రావర్ ఆగి ఉన్నారు ఆయన అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ఎంతమంది వెళ్ళారు కాంగ్రెస్ సుమారుగా పదిహేను వార్డు నుంచి ఆరు వందల నుంచి వెయ్యి మంది వరకు ఈరోజు మరి చంద్రారావు గారి నాయకత్వంలో ఎన్ఎన్ బాబు గారు రంగారావు గారు మహబూబ్ జాన్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ కోసం పాటుపడేటువంటి తెలంగాణ పార్టీ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరటం కోసం అందరూ నిర్ణయం తీసుకున్నాము ముందు ముఖ్యంగా వార్డులు ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ అంతా కూడా మనం టీఆర్ఎస్లో ఉండాలనే ఒక ఒత్తిడితో నేను ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినటువంటి చరిత్ర కానివ్వండి ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసుకుని చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజల్లో వచ్చిన మార్పు కూడా ఇప్పుడు దీనికి కారణం ఇంతవరకు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారంతా కూడా ఏకగ్రంతో తప్పకుండా మనం తెలంగాణ పార్టీ అనేటువంటి టీఆర్ఎస్ పోవాలనే ఒక ఆలోచనతో వాళ్ళ ఒత్తిడి మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధికి సంక్షేమ పథకాలు కూడా చూసి కూడా ఆకర్షితులై మేము ఈ రోజున ఈ ఒక తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధం నిర్ణయించుకున్నాము ఈ రోజున మా చంద్రరావు గారి నాయకత్వంలో బొల్ల మొల్లయ్య గారి గారి గెలుపు కోసం మేమంతా కూడా ఆహర్నిశలు కృషి చేసి వారిని గెలుచుకొని మీ కోదాడి నుంచి టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరవేసి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని గెలిపించుకొని కేసీఆర్ గారికి బహుమతిగా ఇస్తామని చెప్పి మీ సందర్భంగా మేము వారికి మనవి చేసుకుంటూ ఆవుల రామారావు గారు ప్రముఖ కాంగ్రెస్ నాయకుడు మేము ఇన్ని సంవత్సరాల సంధి మేము తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా రామారావు గారు నిన్నసార్లు రిక్వెస్ట్ చేశాం కానీ వాళ్ళ మన ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నచ్చి ఆవుల రామారావుతో పాటు ధనియాల వెంగయ్య గారు ధనాల ధనాల వెంగయ్య గారు వారు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పా అయ్యా తెలుగుదేశం పార్టీలో మనం ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరాలని చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినాం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు అందిస్తున్నాడు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి పనులు చేస్తున్నారు రైతులకు కానీ వృద్ధులకు కానీ వితంతులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ అన్ని రకాల ఫిషన్లు దొరుకుతున్నాయి రైతు బంధు రైతు బీమా ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయల లెక్క రైతు అనుభవిస్తున్నాడు ఒక రైతు చనిపోతే ఐదు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇప్పుడు వారి ఖాతాలో పడుతున్నాయి కళ్యాణం చేసుకుంటే లక్ష పదహారు వేలు కళ్యాణ లక్ష్మి కోసం ఇస్తున్నారు ఇక కోకొల్లు ఒకటి కాదు గొర్రెల కాపలకి యాదవులకి గొర్రెలు కానీ మత్స్యకారులకి చేప పిల్లలు కానీ మన గౌడ సంఘాలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన సమస్యలు కానీ ఒకటి కాదు కోకొల్ ప్రముఖ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకుడు ఆవుల రామారావు గారు పార్టీ జరుగుతున్న సందర్భంలో కోదాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో రోజు రోజుకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆదరణ విపరీతంగా పెరుగుతుంది అది అందరికీ తెలుసు ఏ గ్రామం పోయినా మేము వస్తాం మేము వస్తాం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బీసీ ఫీలింగ్ కూడా బాగా వచ్చింది ఖచ్చితంగా బొల్లమ్మల యాదవ్ ముప్పై నలభై వేలు ఓటు మెజార్టీతో గెలుస్తాడని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేస్తాం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కోదాడ నియోజకవర్గంలో బొల్లమ్మల యాదవ్ గారి కి ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ ఇచ్చేందుకు వారికి ముందుగా వారికి అభినందనలు తెలుపుతూ ఈ రోజున కోదాడ నియోజకవర్గ స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు హర్షిస్తూ వారు ఇచ్చినటువంటి ఫలాలు ఏవైతున్నాయో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలు వచ్చినటువంటిది కాకుండా అంతకుముందే వాగ్దానాలు చేయని కూడా కొన్ని చేసి అమలు చేసి వారి వాళ్ళ కోదాడ నియోజకవర్గ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున మా బొల్లమ్మల యాదవ్ గారి గెలుపు కోసం మీ ఆర్షలు కృషి చేస్తూ నలభై యాభై వేల ఓట్ల మెజార్టీతో వారిని గెలిపించుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ చేరికలు పెద్ద ఎత్తున మొన్న మహబూబ్ జానీ గారు చేరటం ఇవాళ రామారావు గారు చేరటం పట్టణంలో ఒక పెద్ద ఊపు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది జానీబాయి కానీ రామారావు గారు కానీ ఈ మన అంబేడ్కర్ శ్రీనివాస్ కానీ ధనాల వెంగయ్య గారు కానీ ఇంకా వారి అనుచరులతో సహా చేరి ఇవాళ పట్టణంలో టీఆర్ఎస్ బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది గత ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నలభై సంవత్సరాల నుంచి నీ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఎంతో అన్యాయానికి గురైనటువంటి ఆవుల రామారావు గారు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరటం చాలా ఆనందకరమైనటువంటి అటువంటి విషయం సార్ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఎంతమంది ఈరోజు టీఆర్ఎస్లో సుమారుగా టీడీపీ నుంచి ఒక ఆరు వందల మంది కాంగ్రెస్ సిపిఐ నుంచి ఒక రెండు వందల మంది మొత్తం ఎనిమిది వందల మంది చేరారు ఈరోజు ప్రచార భాగంలో 
ఈరోజు ద్వితీయ తండ్రిలో చేరారు తర్వాత శీతల తండ నారాయణపురం ఓవరాల్గా టోటల్గా బొల్లమ్మల్ల యాదవ్ గారి గెలుపు ఆల్రెడీ ఖాయం అయిపోయింది దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ కోసం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వారు మహాకూటమి మహాకూటమి అనే పేరు పెట్టి మాయకూటమితో వచ్చారని ప్రజలు బాగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ పరిపాలన కోసం పొత్తు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చే నీళ్ళ వాటాను దోసుకొని పోవడానికి అనే ఆలోచనతో రైతు సోదరులందరూ కూడా దాదాపు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీడీపీ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పూర్తి స్థాయిలో తెరాసకు మద్దతు పలుకుతూ పెద్దవాళ్ళు కూడా అంతా చేరి ఇలా మద్దతు పలుకుతారు ఇక్కడి నుంచి బొల్లమ్మల యాదవ్ గారు ముప్పై నుంచి యాభై వేల మెజార్టీతో గ్యారెంటీ గెలుస్తారు ఈ చిలుకూరు మండలంలో దాదాపు ఏడెనిమిది వేల మెజార్టీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ బ్రహ్మాండంగా కోదాడు నియోజకవర్గంలో మోతే మండలం కానీ అనంతగిరి మండలం కానీ మునగాల మండలం కానీ నడిగుడ మండలం కానీ కోదాడు రోడ్లు కానీ అన్ని మండలాల్లో పూర్తి స్థాయిలో చేరికలు జరిగి ఇలా బొల్లమ్మల యాదవ్ గారు బీసీ బడుగు బలహీన వర్గాలు చెందిన వ్యక్తి ఆయన గెలిపించుకోవాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఉన్నారు ఇది కోదాడలోని ఇంకా కోదాడలో కొంతమంది కార్యకర్తలు చేరడం దాంతోపాటు చిలుకూరు మండలంలో కూడా చాలా మంది టీఆర్ఎస్ లో చేరడం జరిగింది కెమెరా చారితో మోహన్ న్యూస్ టెన్ కోదాడ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట సింబల్ నొక్కండి